за нэг сонгосон ка автта гэдэг юм л ка завсар хорн дах үсгүүдэр гүгээд тэгээд нийт a b ин тог а толгоны а тэгэхээр энэ бодлогын маань ерөнхий ажиллах тайм ранинг тайм гэх юм бол o n куб болж байна а за тэгээд а энэ дээр бид нэг ашиглаж байгаа санах байх гэх юм бол а өгц стрингийг а хичнээн бид нэг салгана гэж ярьж байгаа ч гэсэн заавал ингэ салгаж шин меморид агуулах алхгүй зүгээр л бид нэр энд индексээс ямар нэгэн l индексээс r индекс хүртэл буюу энэ рэнжийг салгаж авахд бид нарт а мемори эффишиент болчихно тийм мемори нэмэлт санах байх ашиглахгүй гэсэн үг. За тэгэхээр бид нарт ашиглаж байгаа ганц нэмэлт санах байх хариултыг тоолох буюу тоолор маань байгаа. За тэгэхээр санах байгаа үнэлгээ бол оник байх нэ. Тэгээ. За энэ бол зуудээр энэ хангалттай гэж үзэж байна. Тэгвэл энэний урт 1000 гол бол яг уу? За энэний урт 1000 гол л гэх юм бол за яг одоо бидний энэ гаргасан бодлт бол 19 зэрэг болчихно. А 1000 куб гэж. За тэгэхээр энэ бол нэг тийм юзер френдли болчихж байна. За тэгэхээр энийг яаж хажуулах вэ гэхээр бид нар одоо ингээд нэг стрингийг сонгож авсан байгаа. За жишээн за хамгийн ихний жишээний хувьд 2-оос 5-х тэмдэгтийг одоо туршин гэж үзэл да тийм. Тэгэх юм бол бид нар ингэж рэнж салгаж авчаад а тэр рэнж дээр дахин нэмэлт автлахгүй гэд тоолоод байх шаардлага байхгүй. А өөрөөр хэлбэл одоо хэдэн шигээ хэдэн шиг бий байгаа вэ гэдгийг тоолох автлахыг үгүй болгоод а бид нар энийг үгүй болгоод эхлэлийг нь бариад авсан байгаа юм чинь за тэр эхлэлээсээ төсөл хөртлөх нэг автлах дээр шууд тоолоо явчих болж байна. А тэгэх юм бол манай хугацааны үнэлгээ n квадратар n квадрат болж сайжрна. А тэгэд мемори үнэлгээ o нэг хэвэрэл байж ахын бай. Эхлээ бариад авчих шалгах чинь гэдэг нь үгүй лээ. А за а тэр болохоор за одоо энэ дээр дахиад засаад байгаа. За энэ бол манай сонгох үгийн уртууд явж байгаа. За би ямар нэгэн үгийн урт сонгоод авчлаа. Одоо тэгэх юм бол манай үг хаанаас эхлэхгүй гэдгийг тооцоолно. А олон гэсүг. За хамгийн ихлээд ихний тэмдэгтээс хоёр уртай. Дараач нь хоёр дахь тэмдэгтээс хоёр уртай гэх мэтлэл явцаар байгаа гэсүг. А за тэгэнгүүт а а за за уучлаа би жоохон буруус тэд нэг юм нэмээд а сэтгэц юм тэр нь болохоор би сэтгэлээр ихлээ барьж аваад дахиад төсөл хүртлээ гүүн гэдэг нь дахиад нөгөө миний өмнөх алгасан нэг давтлыг оруулаад ирж байна л да тэгэхээр энэ буцаад n куб болж байна гэсэн үг за тэгэхээр энийгээ би сайжруулъя энэ дэр юу хийх вэ гэхээр за байн байн ингэж хідэн а хідэн бэ байгаа вэ гэдэг одоо тоолох давтж тоолохгүйгээр өмнө нэг тооцоол хийгээд бүгдийг тоолцсон байгаад а тэгэнгүүт та одоо тэгвэл өгөгцөн завсар дотор хичнээн нэг хичнээн бий байгаа вэ гэдгийг олдог болчих юм бол а манай бодлогын ажиллах хугацаа n квадрат болж багсч байна л да за тэгвэл тэрийг одоо яаж болох вэ анх өгц стринг дээр шууд а ихлээс ямар нэгэн a индекс хүртэл хэдэн шиг a байгаа вэ а бас хэдэн шиг b байгаа вэ гэдгийг давхар тоолдог гэж болно хоёр хүснэг ташиглаад ихнийх нь болохоор зөвхөн a-г тоолдог хоёр том зөвхөн b-г тоолдог гэдэг за тэгэхээр а энийг яаж бичих вэ гэхээр за би а энэ бодлогын одоо чи хугацааны үнэлгээ нь n квадрат бодолд хайж байгаа шүү дээ аа тэгэхээр n квадрат яг меморийн ямар болох вэ а мемори болохоор би нэмэлт дээр хоёр шиг хүснэг ташиглаж байгаа ихнийх нь болохоор зөвхөн a-г тоолдог хүснэг дараачхан b-г тоолдог а тэгэхээр мемори маань хоёр эн буюу за бид нэр энэ константыг нэг ярьдаггүй тэгэхээр зөвхөн о энэ үнэлгээтэй болж таарч ин гэсэн үг. Аа тийм үү дөнгөж 1000 тэмдэгттэй үйлдэл штэ тий. Аа констант меморитэй шийдэж чадах уу? Энэ квадрат даа л тий. 
constant memory тий. Одоо тэр нэг өмнөнд тооцоолно гэдэгс нь штэ. Тэрийгээ аха шалгаж явахтай хийж болдог юм уу? Шалгаж явахтай гэдэг нь яг ээ шалгах гэж байгаа. Хадгалахгүй гэрэл. Ааа хадгалахгүй гэр. Арайд тэгээд тоглолгүйгээр нэмэлт мемори ашиглалгүй гэр гэсэн. Ааа тэгэхээр ер нь бол а хөрсөд байгаа зүйл гэвэл оник санахгүй тоогоро тэгээд n квадрат тогцоотой гэсэн үг штэ тий. За тэгвэл за оник хари За тэг ч ихийн талд би одоогийн гаргасан гаргачлаа жоохон өөрчлөлтүүл болох юм байна. За тэр яаж өөрчлөх вэ гэхээр би одоо энэ болохоор юугаа сонгох үгийн уртыг эхлээд бариад авсан байгаа. А энийгээ болоод эхлээд манай эл буюу хаанаас эхлэх вэ? За ихний тэмдэгтийг сонгодог тийм автлахгүй гээд а энэ болохоор өвэнэр гүн гэсэн үг. Аа дараачих нь болохоор хоёр дах хоёр дах гэхгүй юм. Сүүлийн тэмдэгт сонгох дэд хүс үг юм аа. Сүүлийн тэмдэгт нь аль вэ гэдэг сонгодог тийм автал тийм. Эхний индекс сүүлийн индекс гэсэн үг шүү дээ. Аа за тийм эхний индекс сүүлийн индекс гэвэл илүү ойлгомжтой болох юм байна. Эхний индекс сүүлийн индекс. За энэ хэрэг сонгож авснаар би юу хийж чадж байгаа вэ гэхээр одоо нэг саний тоолох хэвчээс а нэмэлт санах ашиглахгүйгээр тоолох а тийм боломжтой болчихно. За энэ нөхцөлөнд яаж бүрдэж юм гэхээр ихний за би энд за энэ чинь нэгж явж чи a b a a b b за ийм хөө жишээ байгаа гэж үзэл таа. За тэнгууд бидний сонгоцсон одоо за энэ удаа заавал тийм нэг тэг шуртаа сондгоо уртаа гэдгийг би тооцоогоо зүгээр л нэг нэгэр гүйж байгаа. За тэгэнгүүт энэ идэвхжүүлсэн байгаа BAA гэсэн гурав уртаа тэг стрингийг би одоо сонгоод авсан байгаа. А тэгэд энийг тоолцсон байгаа гэж бодъё. А тоолохтой болохоор A байх юм бол нэгээр нэмээд B байх юм бол нэг хасаа явж байна. Тэгэхээр манай одоо хайж байгаа тэмдэгтийн маань хариу болохоор эцтэй тик гэдэг нэлбэртэй гарна гэсэн үг. Яг л A ширхэг A-ийг үрчэн хасах нэг нэмхэн а нэмэх нэг a-ийг нэг гэж үтсэн а b гүрчэн хасах нэг гэдэг байна а тэгээд энэ болохоор a нам гэх number of a number of b гэсэн үг тэгэхээр энэ өрийг ижил байна гэж үтсэх юм бол манай хариутыг болчихсон гэсэн үг за тэгэхээр энийг би ямар нэгэн count гэдэг тийм хөсөгч татгалцсан байлаа гэж бодъё за тэгэхээр манай сонгосон b a-ийн хувьд болохоор а энэ тохиолдолд нэмэх нэг гэдэг утгатай байна. Хоёр шигээл тэгээ нэг бий болохоор хасах болсон байгаа. А тэгээд манай эхлэл маань эхлэлийг ээлээр тэмдэглэж эхлэл нь нэг а төсөл нь гурав гэдэг утгатай. За би энэ дээр болохоор нөгөө нэг хүснэгт тэмдэгт маань тгээс эхлэж дугаарлагдсан гэж үзээд ингээд тавьсан байгаа. За энэ тохиолдолд count нэг болсон байгаа. За энэ жишээгээ дээр нь тавьчих хэрэггүй бол доошлоод төвтэй болоод байна. За одоо энэний дараа бид нар юу хийх вэ гэхээр ихний индекс нь гадна талтаа сүүлийн индекс болох нь дотор талтаа болохоор дараачийн шалгалт маань а сүүлийн индексийг нэгээр нэмэгдүүлж шалгах гэсэн үг. За одоо нэгээр нэмэгдэх гэдэг би манай хуучин рейнж BAA байсан бол шинээр нэг тэмдэгт орж ижээ. Одоо би энэ шин тэмдэгтийгээ тоолортой нэмнэ гэсэн үг. Тэгээ B байх юм бол нэг хасаад a байх юм бол нэг нэм. А одоо энэ тохиолдолд b гэдэг тэмдэгт нэмэгдэж байгаа болохоор нэг хасаад манай counter маань тиг болох нэ. Одоо тиг болонгууд манай бидний хайгаад байгаа стрингийг олчлоо гэсэн үг. Тэгэхээр манай үндсэн хариугаа нэгээр нэмээд тэгээд ингээ явж байна. За одоо тэгвэл дараачийн нэг гарч хэцүүлэн юу вэ гэвэл урдаасаа ихний индексийг барьчихсан байгаа. Тэр нь хасагдвал яах вэ 
гэдэг байгаа шүү дээ. Тэгвэл гот бас за би энд а сүүлийн дэсэг сольж явсаар байгаа хамгийн сүүлчийн за энэ нисхэн нэгдүгээр индексээр хүрээд зогслоо. Энэ дараа ээл маань нэмэгдэж дараа чинь хоёр болно. А хоёр болохоо өмнө би одоо байгаа каунтраас энэ тахрах за одоо эм би олж яваад энэ хэрвээ a байх юм бол би өмнө нь тооцохтой нэгийг нэмж ирсэн бол одоо a байх юм бол нэг хасаад эсрэгэр нь а b байх юм бол нэг нэмэ өвчнө гэсэн үг. За тэгэхээр одоо яг энэ жишээ хийж байгаа гэж хэвээр хэр энийг бүгдийг нэвтрүүлцэн үед гарч байна. Тэгэхээр энэ үед l нэг а r нь хэд дээр 5 юм байна. За тэгээд манай count маань хасах нэг байж юм гэсэн үг. За тэгээд яг энэ дараа дараачих нь l нь 2 боллоо. Энэ үед r нь за 2-оос эхэлдэг ч юм уу. А за би дахиад жоохон юм алхсаа бодож чам. Энд энэ тохиолдлоо зөвхөн камтра тиг болгоод дахиад шинээр ихнээс нь толоо явчих болж байна. За бол тэгэл саний үйлдэл буцаад ингээ хийх явчихна. За энэ бодлоо ойлгох ойлгох юм ч үзвэл байна уу. Энэ бодлоо нь n квадрат тэгээд хугацааны үнэлгээ нь n квадрат нэмэлт мемори ашиглахгүй констант мемори гоо шийдэж байгаа шүү дээ тийм аа за мм за энийг имплемент хийгээд үзээ за энийг имплемент хийхдээ одоо тэгвэл энэ дэр тэмдэглэлсэн байгаагаа бүгдийг устгах чи за тэгэхээр имплемент хийхдээ би зөвхөн нөө уншилтыг алгасаад зөвхөн өвчин таалгахгүй шүү дээ функцийг бичи. За тэгэхээр энэ функцийг За за энэ энэ хоёр зэрэгтэй нэг бодлоо тавчлаа тий. За тэгвэл хоёр одоо ингээ бодлогоо жоохон өндрүүлээд string нь нэг сая уртахтай үед шидээ. За за string нь нэг сая уртахтай тий. Тэгэхээр за за энэ string нь хамтдаг хаалттай. Тэгэхээр бид нэг төсөг тоолоор авахаар татал төсөө ингэж 
int тэг болно. int j хасах нэг болно. за int тэг болох нэ. за тэгэхээр энэ тохиолдолд манай хариуан хоёр шиг тэг байгаа юм чи хоёроо нэмэгдээд тав гэдэг болох юм байна. за тэгэхээр энэ энэ яга хоёр нэмэгдчих вэ гэдгийг одоо ажиглая. бид нар ингэж хүснэлтийг байн байн байгуулахгүй. а нэг анх байгуулчаа тэрэн дээр тооцоог ингэж анх ирсэн байгаа. за тэгэхээр бидний сүүлийн энэ энэ хоёр тооцоол бол хэрэггүйдвэл илүү зүйл болж тарна. А энийг одоо яаж шууд ихний байгуулсан хүснэлтэн дээр оруулж ирэх вэ гэдгийг тарцгаая. За тэгэхээр энд бид нар хоёроор нэмэгдсэн байгаа. За энэ яаж хоёроор нэмэгдсэн бэ? Тэгэхээр Энэний уртлалт A B гээд а стринг өгт а оршиж байгаа. За тэгэхээр эдний авах каунтер нь болохоор тэг гэдэг оно тэг гэдэг каунтер төв. А эхлээс энэ хүртэл гэсэн үг. За тэгэхээр би энийг байхгүй гэж үзэх юм бол би одоо энийг байхгүй гэж төсөөлөд энийг тэг гэж үзэл та тийм. За тэгэхээр энийг за ингэ чи би ямар нэг за нэг ийм хөө стринг явж агаад энэний каунтер нь к болцсон байгаа гэж төсөөлөе. За тэгвэнгот би энэний ардаас одоо а г тол а орж үл нэг болно. б орж үл хасах нэгээр нэмэгдээд явчихна гэсэн үг. За тэгвэнгот энд юу болж ийм гэхээр к дээр нэмэх нь нэг болж таарна. А энд к-аас хасах нэг буюу буцаад а к дээр нэмэх нэгээс хасах нэг болно. Яг л өмнөх нь ийм нэгэр нэмэгдсэн байгаа. За энэ болохоор юу болж ийм гэхээр буцаад энэ чинь к болж ийм шүү дээ. Тэгэхээр өмнө нь өмнөх яг өмнө орчих байгаа стринг хит гэдэг тоолортой болсон байна. А тэрнтэй ижил тооны тоолорын тоогоор манай хариу нэмэгдэнэ гэсэн үг. Одоо бид нар энэ дотлын хоёр мөрөн дээр яаж үтсэн бэ гэхээр өмнөх бүх стрингийг байхгүй байнгүй гэж үзээд буюу к тэг гэж үзсэн. А тийм болохоор бид нар энд хэдэн шиг тийг тийм тав байна. А түүний тавар хариу нэмэгдэж байгаа. Одоо тэгэхээр энийг өмнөх хэсцэнгийг нь байн гэж үзнэ. А тэгтээ энэний оноо нь к болсон байм гэж үзээд а энэс хоош хэдэн шиг тийг байн гэж энд үзэж исэн бол буцаад энэ тохиолдолд хэдэн шиг тийг буюу одоо энэ тохиолдолд a b гээд тоолор нь тийг болсон байгаа. Тэгэхээр Энэс хоош хэдэн шиг тэг байна гэдгийг тоолж ийн гэсэн үг. За тэгвэл энэний дараагаар дараачийн мөр нь орж ирж, за тэгэхээр бид нарт одоо энэ хэрэггүй болчихлоо. За нийт хариу маань тав болц явж байгаа. За одоо сая би эхний хоёр тэмдэгтийг алгасч үтсэн бол эхний гурван тэмдэгтийг алгасаад эндээс эхэлсэн стринг өв бодолтой хийж үзэл та. Тэгэх юм бол эндээс үзэх юм бол а эхний гурван тэмдэгтийн тоолор маань хасах нэг гэдэг болсон байна. Тэгэхээр би эндээс хоош хэдэн шиг хасах нэг байгааг тоолоод тэрээр манай хариуга нэмэгдэх чинь а тэгэхээр энд нэг шиг хасах нэг байна. Энэ нь болохоор a 1 b 1 орж ирээд болж ийн нэг яг бүр энгийнэр хэлэх юм бол одоо байгаа нэг ямар нэгэн тон дээр a шиг буцаал нөгөө нэг a шиг за нэг хэдэн шиг нэгийг нэмээд хэдэн шиг хасах нэгийг нэмээд буцаад яг саний тоо гаргаж ирж байгаа гэдэг болч ирж байгаа гэсэн үг л дээ. За эндээс ойлгомжгүй юм байна уу би? Алгасан юм байна уу? За ер нь л ойлгоч л байна. Гэтэ яг яаж о энд шийд гэдэг байгаа гэж юм л одоогоор ойлгоог л. Аа. За энэ үртэл л ойлгосон байна. Аа. За тэгвэл одоо бидний гол асуудал гэвэл энтэ тэнцүү за ямар нэгэн тоотой тэнцүү то эднээс хоош хэд байгааг тоолох болчлаа шүү дээ. Энэ тохиолдол тэгтээ тэнцүү хэд байгаа вэ гэдгийг хойноос олж байна. А за одоо тэгвэл энийг яаж хурдан шийдэх вэ?
за одоо тэгвэл бодлогын үйл бүр жоох өөрчлөлт үзээ арай өөр үйлчлэл харж үзээ одоо бид нарт үг өгдсөн гэж хэлсэн бол одоо бид нарт зүгээр ийм тоонууд өгдсөн байгаа за энэ тоонууд нь нэг тик хасах нэг тик хасах нэг тик за тэгвэл бидний зорилго юу олж тарж юм гэхээр ямар нэгэн тэмдэгтээс бүр төгсгөл биш ээ тэмдэгт ямар нэгэн одоо элементээс арай энэ төгсгөл хүртэл хэдэн ширхэг өгөгдсөн тоо байгаа вэ гэдэг олдог болчих юм бол очлоо гэсэн үгшүүд тий. За тэгэх юм бол энийг тухайн тоо хойш байгаа хэд байгаа шүү дээ тий. 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 Тухайн тоо хойш нэг хэд байгаа вэ гэдэг. За тэгэхээр энэ болохоор хойш нэг хэд байгаа вэ буюу хамгийн төгсгөл хүртэл яваад байгаа болохоор бид нар хойноос эхлээд нэг байгуулт хийгээд тэгээд явчих гэж. За тэгэхээр энийг энэ өвдөл дээр анализ хийх юм бол бидний макс урт маань 10 а сая урт таага 16 за тэгэхээр сая шиг а байх юм бол бидний гарч тах хамгийн их тоо сая гэдэг тоо болчихно а сая шиг б байх юм бол хасах сая болчихно гэсэн үг тэгэхээр бидний гарах макс рэнж нь хасах саяас нэмэх сая хооронд байна за тэгэхээр би хасах одоо ийм тоо хэд байна вэ гэдэг одоо каунт сорт маягаар тоолох гэдэг юм л да за тэгэнгүүт хасах тоо гэж ороод ирээд дагчаас би мап ашиглаж болонго гэхдээ мап ашиглах нь бас хугацааны хувьд а эффишиент биш айгу тийм өндөр зардалтай болохоор энийг зүгээр яаж арай ашиглах вэ гэхээр би хоёр сая урттай бүснэг даваад а энэ нь болохоор өөрөө а тухайн хасах саяас нэмэх саяын хооронд рэнжиг хасах саяас нэмэх сая хоорондохын рэнжиг саяар хажууд баруун тийшнэ шифт хийчих юм гэсэн үг энэ дэр зүг саяг нэмчих юм гэсэн үг. За тэгэхээр хоёр сая хурцтай юм тоол тоолох хүсэл тавьж ийн. За тэгээд хойноос нь энэ тоо төд ороод ирлээ гэдэг тоол авчихно гэсэн үг. За тэгэхээр энэ тохиолдолд яаж юм вэ гэхээр энэ тиг маань сая гэдэг тоо болж хурих юм байна. За ямар нэг тоолох хүснэг гэдэг. За аюу яач вэ? хаша шифтлэн гэдэг нь ойлгох зуучраас одоо яг дүр ойлгомжтой хүмүүс шифтлэгүүгээр яриа авч. За тэгээ. За тэгэхээр яг бодлох бодлоо хийх тал болохоор шифтлэх юм байна. За тэгэхээр энэ тохиолд яаж ихэр тэгийг бид нар энэ хойноос явж байгаа. Тэгий утгыг нэгээр нэмэх буюу нэг болгочлоо. За дараа нь сэ энэ тэгээ хасах нэгийн утгыг нэгээр нэмэгдүүлэх буюу бас нэг болгочлоо. За дахиад энд тиг ороод ирлээ энэ тохиолдолд за нэг ингэж энэ болохоор хоёр болно гэсэн үг а энэ хоёр гэхдээ энийг чи нэг бас тэмдэглэж явах хэрэгтэй юм л да энэ чи болохоор нэг байсан а энэ болохоор бас нэг байгаа энэ болохоор хоёр болно гэсэн үг энэ хоёр болно гэдэг нь энд байгаа утга авчиж байгаа за тэгээд хасах нэг нь болохоор энэ нэг байсан бэ энэ тэгэхээр дахиж нэгээр нэмэгдэх хоёр болно тэгэхээр энэ хоёр ших байгаа гэж дахиж тоолоо за тиг маань одоо гурав боллоо за тэгээд нэг гэдэг шин тоо орж чинь энэ тэгэхээр нэг боллоо энд сэн тий нэг нь нэг болч хөрхнэ за ийм байгуулалтыг хийцэн байгаа за энэ байгуулалтыг болохоор За энэ хүснэгтийг за нэг ном гэж зөвхөн нэрлэж байна. За тэг юм бол одоо буцаад ихний үндсэн бодлоор байгаа хэрэг цай. Тэр нь өгөгдсөн ямар нэг тоонос хойш ё индексээс хойш ё тэр тоо хэд байгаа вэ гэдгийг тоолох байгаа. За тэгэхээр энэ тохиолдолд яг энэс хойш ё хасах нэг гэдэг тоо хоёр байн гэдгийг а хоёр байн а энэ өөрөө ороод хоёр байн гэсэн үг. За тэгэхээр энэс хойш ё гэх юм бол энэс нэг хасаад нэг байн гэд олж байна. За тэгэхээр энэс хойш энэ өөрөө ороод тийм тоо гурав байгаа. За тэр өөрийг нь хасаад энэс хойш хоёр байн гэдэг. Буюу бид нэг яг а хэрхэн өгцсөн тоо нэг индексээс төгсөл хүртэл 
хит байгаа вэ гэдэг олох асуудал бол шийдчлээ гэж харж байна. За тэгэхээр энийг одоо кодлаад үзэхгүй. За яах вэ яах вэ? Ер нь ойлгочлоо. Аа авах меморини хэмжээ хэдүүлээ. Меморини хэмжээ болохоор за бид нарт за каунтер гэж анх хадгалж байгаа нэг хүснэгт байгаа. За тэгээд энэ хит орсон байгаа вэ гэдэг тоорж байгаа нэг хүснэгт байна. Энэс хойш хит тэгснээ дахиад CNT гэдэг энэ нь болохоор каунтер орж байгаа хүснэгт. За тэгэхээр энийг бид нар нөгөө нэг баруун тишээний тий шивтлсэн байгаа. За тэгэхээр хоёр сая гэсэн үг. Тэгэхээр нийт бас өв дөрөв сайтай болж байна. За тэгээд бас тагтмал тоог үзэхгүй. Аа за байж гараа бид жоохон хөдлөө тацаглаа. Эхний хоёр нь болохоор өвэн тий. Өвэн дээр нэмхэн. А манай каунт хийж байгаа арай юм болохоор яг тагтмал уртдаа байгаа. За тэр нь болохоор нэг сая юм уу? Тэгээд ошо. Тэр нэг нэг Тэгээ яг нэг саяг нэмцэн байгаа болохоор дэшээд асаа нэг сая гэж үзээд макста хоёр сая уртдаг тий. Мм нэг сая болж байгаа шалтгаан чи үү тий. Хамгийн ихтэй сая болж болно гэдэг байна шүү тий. Тэгээ хамгийн ихтэй сая болж болно. А тэгснээ тэр нь болохоор зөвхөн AU байгаа байхгүй юу? Нэг ч AU орохгүй. Дандаа Bгүүд байгаа гэх юм бол хасах сая хүртэл явчихна. Тэгэн гот бид нэг хүснэгт нь тадгалж байгаа болохоор хас хаян дэксдээ шанах гэж байхгүй. Тэгэхээр нэг сайг нэмээд тэгээд хоёр сая санах хоёр ашиглаж байгаа. За тэгэхээр мэдээж энэ энэ нь 10 байдлаа гэхэд чи саяг бас авах юм уу? А тий тэгж болно. А тэгэхээр энэ бас нөгөө нэг тийм efficient биш шал. Ямар ч хэрэггүй тийм саяг нэмээд 10 тон дээр саяг нэмжихнаас би зүгээр хоёр энэ санах хоёр ашиглаж болж байна. А энэ нэгээс энэ хүртэл нэлбэр гарна нөгөөх нь хасах энэ хүртэл юм. За тэгэхээр энийг нэмэл энэ дэр хэвтэлдэг байж болж байна. За тэг юм бол санахач гэсэн дээ ер нь өв энэ гэж асуудал хөө. За за ойлгох. Аа тэгээд бодол тэгтээ нөгөө нэг шифт хийхдээ энэ дэрээ энийг буюу үгийн уртыг нэмээд тооцоо хийгээ явчих гэсэн үг. За за сүүлийн 5 минутанд дахиад нэг хөндрүүлчээ бодлоо. За чамд зөвхөн A B биш A B C D дөрөн өөрөлсөг өгдөрүүл яах вэ? Тэгээ яг сая уртдаг. Аа. Ямар санаа байна? Дөрөн өөрөлсөг. Тэгээ санаа орж ирж байна үү гэж. Тэгээ л. За. Энэ тохиолдолд болохоор яг хоёрхан үсэг байсан. Нэг нь дөгөөх төгөө эсрэгцээд а тоолороо нэмж асаа яваад байгаа болохоор шууд нэгийг нэмэ нэг хас явцсан үрдэл болцсон байгаа. А тэгэхээр нөгөө тохиолдолд болохоор яг эсрэгцэх биш нэг юм нөгөө бүгд ижил тоотой байх хэвээр шүү дээ тийм. Тэгэхээр чим хамааралтай гэхээр яг энэ тоолорыг бол ашиглахаргүй л байна. Арай өөр тоолор шууд бол орчихгүй байна. За тэгэхээр Яг энэ тоолорны аргыг бол ашиглаж болохоргүй юм биш дээ. Тэ яг яг энийг бол ашиглаж болохоргүй байгаа тийм. За. За шууд бол орж ихгүй мэнэ. За за. Нэгэн цай цаг авч ижил юм гарах уу? За тэгвэл ингээд дуусах вэ? За. За. Бодлого хэр санагдав? А бодлого ширэн гой бодлого байла. За тэгээд 
тэгэхэд энэ кадртай бодолтой болчоод тэгээд сайжруулах гээд яг энэ те бодолт гин гаргаж ирсэн. За тэгээд тэр нь болохоор тайлбарлахад жоохон цаг авчлаа гэж бодож байна. Яг ерөнхий санаагийн одоо энгийн одоо бүх хүмүүс ингэж ижилхэн хугацаанд ойлголох тэг аяг хичээсэн л те. А яг зөвөр ингэж код бич асуудал нь гарсан байсан бол нэмэлт одоо энд жишээ аваад яодсан тайлбарууд орхиод код бичгээд болчихоор байсан гэж харж байгаа би би өөрөөс харж байна л да. Тэгээд тэгээд харин миний өмнө энэ хүртэл тайлбар тарин хэр байсны хэрэгтэй сайн мэдэхгүй байна. Би зөвөр өөрөө дотроо болохоор ер нь за нэг тийм санаа өг одоо тийм төлхөрүүдийг нь нэлээд хэлцэн байсан баг гэж бодоод бодож байгаа. Өөр а энэ бодхтой холбоотой асуух асуулт бол байхгүй байна л да. Зүгээр зүгээр танаас өөрөөс асуух асуулт байна. Одоо иймэрхүү програмчлалын олимпиад төрдөг тийм бодлоод байгаа шүү дээ. За бодлогоч гэж дээ олимпиад ингээ бэлтэй тайг олон юм ол алгоритмууд үзсэн байгаа. За тэгвэл яг ажил дээр гараад тэр сурсан алгоритмуудаас ашиглаж байгаа ч юм уу. Тэгвэл бай бай хэрэг болдог тийм алгоритм байгаа юу? а ер нь бол яг бай бай хэрэг болдог нэг алгоритм юм уу одоо яг нэрийн анаац алгоритм гэхээс илүү одоо жоохон хүндрэлтэй асуудлуудыг шийдэт сурсан тэр сурцсан л яриа илүү хэрэг болж байгаа. Аа. Яа одоо юу гэх юм код бүх бүх юм аа дизайна гаргаа загварчилсан тохиолдолд кодчлоход асуудал үүсэхгүй ч юм уу те. Аа. Тийм даваа талууд тэр. Тэгэхээр одоо иймэрхүү одоо тег компаниудын чалгал Ягаад иймэрхүү бодлогоо дээр авдаг шалтгаа нь ер нь бол тэр. Тэгээд бэлэн санаагаа гаргаад асуудал нь шийдчихэд байгаа тохиолдол зүгээр одоо имплементейшн хийхдээ ч юм асуудалгүйгээр хийчихүү тий. Эсвэл одоо яг ингээд жижиг жижиг төлхөр хэсгүүдээ хангалттай хурдан хугацаанд оптимайз солиошн гаргаж чадахгүй гэдэг шалгах гээд иймэрхүү бодлогоо тасдах бол шалгаад авдаг байх. За чиний ярилцлагын дээр өгөх фидбэк юм болохоор аа бодлогоны нөгөө нэг сонголтоос шалтгаалаад эхлээд амар амархан их дуусан. Аа. Нэг зуутаа гэдэг ч тэ энэ дөрөв хүртэл амжин. Аа тэгэнгүүт яг нөгөө нэг бодлогын хязгаарлалтууд дээр тулгуурлаад яг бодлогоодаа хайж ирсэн нэгэн зүг байлаа. 100 болон го за би энэ дөрөв хийж чадах юм байна, гурав хийж чадах юм байна гэдгээ ойлгоод тийм бодлого хаянгууд их хурдан орж ирээд байгаа бол орж ирэх боломжтой. Тэгэнгүүтлээ энэ хөрөмжийг дахиад жоохон нэмээд 1000 болон го За энэ гурав хийж чадахгүй бол юм чинь одоо энэ хоёр зэрэгтэй хоёр дахь хурд автлт хийгээд асуудлыг шийдэх юм байна гэдгээ хязгаарлалтаас хамааруулаад бас олсон нь нэлээд хурдан цаг хэмнэх боломжийг өгсөн баг. Аа тэгтээ яг хоо ярилцлахын үед болохоор нөх яг энгийн юмнуудаа хитэрхий удаан тайлбарлах шиг болсон. Аа. Энэ тодроотой бодлогыг тайлбарлах гэж баг 5-аас 8 минут баг болсон баг аа mm-hmm. тэгэхээр энэ хугацаанд чинь одоо нөгөө нэг ажлын ярилцлагач бүгдээрээ яг барьцсан хугацаатай шүү дээ тий яг хэдэн минут mm-hmm. хэдэн нэг цаг ч юм уу 40 минут 45 минут гэх хугацаатай тэгэхээр энэ хугацаанда mm-hmm. яг өг хэвстэй мэдээллийг нь өгсөн бол дараагийн хаш дээр болж өгөл хурдан хурдан шилжээд хурдан харилцаа яриад явах хэвстэй тэгэхгүй одоо яг ингээл нэг юм тойроод энгийн юм тайлбарлаад байгаа тахад яг цаана гоё асуудал шийдэх гэдэг асуудал чинь одоо нөгөө шийдэгдэж амжихгүйгээр ярилцлага чинь цаг дуусчих юм багтлаа байхгүй тэгтээ гоор ч амжихгүй гэх тийм. Жишээлбэл одоо яг энэ бодлогон дээр би яг чамаг болохоор энэ нөгөө нэг хамгийн сүүлийн хүндрүүлэлт нөгөө нэг дөрвөн хэсэг болсон шүү дээ. Тэр бодлол нь бас нэг 5 минут зарц зурлаасаа гэл бодоод ихнээсээ төлөвлөж ирсэн боловч яг одоо ингээ энэ татраатай бодлон дээр ихтэрхийг хугацаа алдсны үндсэн дээр цаашаага ер нь бол сайн зарц цаг зарцуулж амжилсангүй. А код бичилт тайлбарлалт хэвд л асуудал байхгүй байла. А тэгээд дебаг хийж үзүүлж явахтаа болохоор жоохон сонин болсон. Тэрийгээ жоохон засвал нуурчихсан гоё. Нөгөө нэг нуршаа. Хоолныхоо доор авч бичсэн шүү дээ. Аа. Тэнгүүтлээ чи за одоо контр нь нэг боллоо, тэг боллоо гэж яваад байгаа шүү дээ. Аа. Тэнгүүт яг сонсож байгаа миний хувьд болохоор контр чи яг кодны чи аль мөрнөөс болж өөрчлөлтөд байгаа мэдэгдэхгүй. Аа, зөв зөв. Тэгээд зүгээр яг 
ингээл өөрчлөлтлөө өөрчлөлтлөө байл нэг урсаад байгаа. Гэхдээ код чинь яг ажиллаад байгаа юм уу? Эсвэл зүгээр чи толгойгоор ажиллаад байгаа юм уу гэдэг мэдээ итгэхгүй байгаа байхгүй. Аа. Тэгэхээр арай илүү нөгөө нэг оновчтой тайлбарлах арга бас сонгол арай дээрүүлсэн баг. Гэхдээ яг ботны үед энгийн байсан болохоор. За энэ квадраттай бодлолтны хувьд болохоор нэмэлт нэг 2 3 ширхэг арай яваа шийдэгдсэн шүү дээ. А тэгсэн юм. Энэ тэгвэл энэ тэг бодол нэг сая болсон дараа. Тэ нэмэл. За урагтай тэ. Сонирхолтой байх үүднээс би яг энэ тэ бүгийнх нь бодол яг надад байгаа одоо миний өөр ол мэдэж байгаа бодлыг тайлбарлаж чи. Энэ бодол нь болохоор яадаг вэ гэхээр одоо миний урд яг чиний санаат яг адилхан a b-ийн одоо a-ийг нэмэх нэг b-ийг хасах нэг явц чинь яг хасах нэмхэд тод явж чинь а гэхдээ энийг ялгаа нь одоо counter num enter гэсэн нэмэлт хоёр арай ашиглахгүй гээр асууд so, эхнээсээ гүйж явах та бүх тоц олон хийчих боломжтой байхгүй аа за одоо жишээлбэл хин жишээн дээр ажиллая те яг ам яа анхны за тийм за мэдээж нэг дээр бол хариу байхгүй те за нэг дээр бид нар хариу байгаа гэдэг мэд чинь аа за хасах нэг дээр хариу байхгүй за одоо энэ тэг дээр ирэхэд аа зүү зүү одоо энэ a-р төгссөн хариулхид байгаа вэ гэдэг шалгах жоохгүй аа яг миний хийсний эсрэгэл хийж чадаг юм шиг юм бол одоо энэ тэг байна гэдэг чинь хамгийн эхнээс тоолоход тэг гарсан гэсэн үг шүү дээ тэгэхээр нэг хариу юм уу тэгвэл миний урд тэг байсан уу гэдгийг яг юм cnt гэдэг шиг ийм тоолороо тоолоо явчих жоохгүй байхгүй нэг шиг тэг байсан юм чинь энэ тэгийн дараагийнхаас эхлэхэд тэр хоорондох элементийн нэлбэр тэг байх байхгүй. Тийм тийм яг л зөв зөв. Энэ бол нэмэлт санах байх ашиглахгүй болчих юм байна. Тэгээд тэгэхээр энэ CNT гэдэг чинь юм шийдэлтэй нэг санах байх ашиглаа. Ага. Тэгээд нэг их нь батлалтаар. Тийм бодол хийж явж явах та яг хуцаага а биш ээ. Яг ийм тав урд нь хэд орсон байгаа вэ гэдгийг таал явчих юм шиг тийм. Би болохоор яг ингэж бүгдийн тооцоолж гаргаан гоота хойноос нь дахиж шинээр тоол их гэдэг санаа маань жоохон илүү санаа хийсэн байна. Тэгээд энэ нөгөө нэг хойно маань хийд байгаа вэ гэдгийг шалгах гээд эхэлсэн болохоор жоохон урд нь хийд байгаа гэдгийг шалгахад харсан бол яг онох байсан баг. Яг энэ бодлолтыг бол. За яг энэ бодлолт дээр тулгуурлаад нөгөө нэг дөрвөн үсгтэй үед шийдэл яри. Дөрвөн үсгтэй үед болохоор бас яг юм. Тэр нь болохоор юу вэ гэхээр над дөрвөн ширхэг өөр тоо авчин дөрвөн ширхэг хувьцж авчин тэгээд одоо a-ийн тоо b-ийн тоо c-ийн тоо b-ийн тоо гэсэн үг тэгээд нэмээд 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 явчих жоо байхгүй зөвхөн нэмэх үлдэл хийнэ аа а тэгээд миний урд яг надтай адилх нь тоо байсан уу гэдэг яаж шалгах вэ гэхээр тэдгээрийн минимийг тэд нараас хамгийн багыг нь бүгднээс хасч чээ одоо жишээлбэл a b o за би бүр энэ төчтэй c-ийн тоо b-ийн тоо хадгалаа явцсан гэж үзье за хамгийн ихний үсэг a байсан гэж үзье аа тийм бол тэг за тэг ч гэдэг юм уу те за гэх мэтчлэн ингээ бүгдэнгийн жишээлбэл тоолоо явж байгаа байхгүй a b c d бол хүснэгт шүү дээ тийм яг л ха а хүс за тий хүснэгт гэж хүснэгт биш юм а одоо энийг болохоор нэг объект гэж үзээд нэг жижиг экстракт ч юм уу байгуулж байгаа байхгүй тий дөрвөн тоог энэ нь л нэг дор хадгалж явах хэрэгтэй гэсэн аа яг тухайн индекс дээр төгссөн гэж байгаа учраас аа за тэгээд одоо жишээлбэл над дээр дөрвөн ширхэг a дөрвөн ширхэг b хоёр ширхэг c таван ширхэг d энэ хүртэл ирсэн гэж үзье те за эхний нэг 14 элементийг шалгахад тэгвэл за миний өмнө надтай адилх элемент байсан уу гэж шалгадаг өмнөх бодлоттой яг адилхнаар яг миний өмнө хэрвээ 2 3 1 4 ширхэг тос бүр тоотой элемент өмнө нь таарлцсан болвол эндээс энэ элементи яг дараагийн тэмдэгтээс эхлээд над дээр ирэх хүртэл яг нэг 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 ширхэг a b c d ирэхэд байгаа. Аха. Тэгэхээр трийг байна уу гэдгийг шалгах та ерөөсөө бидний нөгөө нэг cnt гэдэг юм да тоолох тоолуур маань эдрээс хасах нь 
эдрийн мин юм болчих байгаа байхгүй энэ дөрвийн энэ дөрвөн таныхаа мин юм аа тэмдэглээ авчина гэсэн чемпион штэ тэр хасах нь мин гэхлэр бүгдэнгийнх нь хэдөө энэ болохоор 1 2 3 4 те тэр энэ яг энэ дөрвөн тооны хувьд тооцоод үзэхээр бас тийм байгаа мин юм нь 1 учраас яг 1-ийг хасна гэсэн үг 1 энэний хувьд 2 болчихно энэний хувьд 3 болчихно энэний хувьд 3 болчихно тэгэхээр яг энтэй адилхан хариу гарч байгаа байхгүй тэгэхээр миний өмнө яг энэ хариунууд байсан уу гэдгийг шалгачих юм бол яг тэрнээс хойш яг энэ цэг хүртэл бүгд A B C D нүдийн тоо тэнцүү байна гэдгийг мэдчихэж байгаа байхгүй тэгэхээр яг энэ тоо хэрэг байна гэдгийг тоолоо явчихна гэсэн хариу болохоор энэ дөрвийн минер нь юм гэдэг нь гэсэн үг штэ тий тий а угу энэ дөрвийн минер нь юм гэдэг биш ер нь бол хоёр энэ дөрвийн минер биш яг ийм хослол хизээ үүссэн юм гэдгээр тооцогдох хэвээр тэр вэ минер тооцогдох юм бол нэг дөрвөн ширэг гээд дөрвөн ширэг гээд дөрвөн ширэг гээд тохиолдолч нь сонид тохиолдолч байгаа зү тийм байна яг энэ хослол өмнө нь хэд таарсан бэ гэдгийг шалгачихна гэсэн тэгэхээр яг дөрвөн тоог нэг дор хадгалах гэж байгаа учраас мап ч гэдэг юм уу те тиймэрхүү дата сравч ашиглаад шалгачихвол боломжтой тэгэхээр яг мап энтер ашиглана гэхээр яг ө эн бодлоор биш ө лог эн эн лог энтер бодлоор очиж байгаа гэсэн юм аа гэхдээ нэг сая дээр асуудал үүсэж тийм ээ те санаа нь бол айгүй гой санаа байна за тэгэхээр тийм байна өөр асуух асуулт байхгүй л дуусах уу за өөр асуух асуулт алга за ярил